Ja, heute ist es richtig schön hier am Attersee, direkt Hintergrundbild vom Hafen. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, die Schlagzeile haben wir bei fast schönem Wetter schon hergerichtet. Thomas? Ja, Libra und die große Angst der Eliten. Dann sind wir nach Österreich, Blockchain vs. Salamantex. Wir haben den Blockchain Use Case mit Ripple und zum Schluss der CoinMarket. Ja, unbedingt dranbleiben, gleich geht's weiter, es wird spannend. Ja, wieder zurück hier vom schönsten Ausblick, nicht bei ganz so schönem Wetter, aber der Thomas hat schon die besten Schlagzeilen vorbereitet. Fangen wir an mit Libra. Ja, Libra, die große Angst der Eliten. Ja, Libra hat einiges ausgelöst, nämlich Angst in der Politik, Angst in der Wirtschaft und Angst bei den Finanzinstituten. Und da gibt es jetzt neueste Meldungen seitens der EU-Kommission. Ja, das glaube ich natürlich auch. Äh, Angst vor dem Kartellrecht und Monopolrecht. Und ich glaube, die EU-Kommission hat sich da wirklich intensiver damit beschäftigt. Äh, ja, für uns hat das auf alle Fälle einen Vorteil, denn dadurch kommt die Kryptowährung, die ganze Digitalisierung in den Mainstream, was wir schon oft berichtet haben. Was erwartet uns bei der EU-Kommission? Was planen die? Ja, die EU-Kommission äh, sieht sich Libra jetzt ganz genau an, ob sie gegen eine Wettbewerbsverzerrung verstoßen. Auch die deutsche Bank, der deutsche Sprecher davon hat sich geäußert, dass er die Europäische Zentralbank in Gefahr sieht, da Libra als gegenseitiges Konkurrenzangebot praktisch herstellen würde. Ja, in China sieht man das Ganze auch nicht so gelassen, da wollen ja die großen Banken einen Gegenentwurf starten und jetzt will auch plötzlich Binance auch gegen Libra wettern und einen eigenen Stablecoin entwerfen. Ja, auch das haben wir gelesen, den eigenen Stablecoin zur Konkurrenz von Theta, haben wir vor kurzem mitbekommen, weil da hat es ja schlechte Schlagzeilen gegeben bei Theta in der Vergangenheit und da möchte sich jetzt Binance eigentlich wehren. Ja, Libra, Facebook hat auf alle Fälle versichert, es wird dieser Coin nicht auf den Markt kommen, wenn nicht alle Regulierungsbehörden genau. damit einverstanden sind und sie machen natürlich sehr, sehr viel Staub auf Aufwirbelung, bevor das Ding überhaupt ins Laufen kommt. Ja, auch äh, von Seiten Amerika ist jetzt eine Delegation in die Schweiz geflogen, trifft sich da mit den Schweizer Behörden, um Libra durch, zu durchleuchten, um die regulatorischen Bedingungen abzusichern. Ja, in diesem Sinne wartet eigentlich jetzt auch alles auf Max Zuckerberg, wie der jetzt weitergeht. Ich glaube trotzdem, die ziehen ihr Ding durch. Egal was dabei rauskommt, Facebook wird definitiv nächstes Jahr starten. Ja, glaube ich auch. Also 2020 nicht nur ein großes Jahr der Revolution der Blockchain Brothers, sondern auf alle Fälle Facebook Libra wird den Weg gehen mit oder ohne regulatorischen Behörden. Ich glaube auf alle Fälle mit und da werden sie alles daran setzen. Ja, regulatorische Behörden ist das nächste Stichwort. Salamantex, wir haben vor einiger Zeit einmal berichtet über den PMED Anbieter. Die haben auch damals hinter verschlossenen Türen eine Kooperation mit der 1 abgeschlossen, das durften wir auch schon bewerben und seit letzter Woche oder seit ein paar Tagen gibt es eine Pressemeldung offiziell von A1. Thomas, was stand da drin? Ja, A1 hat jetzt eine APA herausgegeben und da wird beschrieben, A1 testet jetzt praktisch als Pilotprojekt Salamandex mit einer zweiten Firma, die Softwarehersteller. Nämlich in sieben Standorten in Österreich kannst du ab jetzt sofort immer einen Job mit Kryptowährungen, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum zahlen. Ja, also Ripple meint und Thomas natürlich mit XRP. Genau. Unseren Lieblingscoin ist natürlich auch wichtig, dass wir den endlich an den Mainstream anbringen. Ja, in Asien ist das schon gang und gäbe, dass man mit Bitcoin bezahlen kann. Jetzt momentan die Vorreiterrolle nimmt das H1 auf sich und ich glaube, die gehen da den richtigen Weg und dürften momentan als Alleinstellungswerbler haben. Ja, A1 hat sich dazu entschieden, Salamandex als Kooperationspartner auszuwählen. Die machen aber auch einen sehr guten Job, bringen den Bitcoin auch die Kryptowährung in den Mainstream. Sie haben ja nicht nur die Kooperation mit A1, sondern auch ganz viele Unternehmen schon abgeschlossen. Von der Gastronomie zum Autohändler oder auch zur Apotheke. Überall findet man mittlerweile schon Salamantex. Und mit A1 ist natürlich jetzt ein Big Point gelandet worden und es kann eigentlich nur weiter bergauf gehen. Ja, Sie stellen nicht nur die Software, sondern Sie haben sogar bei Salamantex das eigene Kästchen dazu, den sogenannten, wie nennt man das eigentlich? Ja, payback kästchen Bebekästung nennen wir ihn so. Und da ist es richtig äh, wichtig, dass die Buchhaltung gleich hinterlegt ist und in Echtzeit verrechnet wird. Das heißt, ich bezahle im Bitcoin mit dem tatsächlichen Echtpreisangebot genau. 
und es kann eigentlich nicht schief gehen ja. in dem Bereich. Also, also wirklich gut ausgeglichen. Ja, Salamantics auf alle Fälle, Daumen hoch. Nächstes Thema, Thomas, was haben wir vorbereitet? Ja, Blockchain Use Case, auch die anderen Unternehmen schlafen natürlich nicht. Erster Linie mal die Firma Ripple, denn die Firma Ripple schreitet voran und will den XRP in den Use Case, in den Mainstream, in die Verwendung bringen. Und dazu haben sie jetzt eine, Million, eine Milliarde XRP, ihr Tochterunternehmen Xspring, bereitgestellt, die dann damit Coil und andere Firmen investieren und natürlich auch den Anwendungsfall erreichen wollen. <lacht> ja, gut herausgeredet, Thomas. Ja, wir hoffen auf alle Fälle auf steigende Kurse bezüglich den XRP. Momentan sieht es ja so aus, ein bisschen runter, ein bisschen rauf. Auf alle Fälle können wir dieses Spiel noch beobachten bis am 23. September. Ganz ein wichtiger Datum oder ein wichtiges Datum in der Kryptowelt, denn da wird sich einiges verändern, denn da startet was? Fakt. Backt. Backt wird ja die Bitcoin Futures anbieten und im dunklen Hinterzimmer wird schon verhandelt, dass es nicht nur Bitcoin Futures geben wird, genau. sondern ich glaube Ethereum und auch Ripple bzw. XRP steht in den Schatten. Genau, jetzt wurde ja auch eine Petition gegründet, wo man unterschreiben kann, dass XRP bei den Futures aufgenommen wird. Ja, mal abgesehen davon denke ich, die Petition ist gut und schön, aber das wird dann natürlich am Ende schon von den Regulatoren und auch von den Unternehmen selbst beschlossen. Ja, bin ich auch auf alle Fälle dieser Meinung und ja, würde ich gleich sagen, schauen wir weiter zu CMC, CoinMarketCap, was hat sich getan, Thomas? Ja, äh, getan hat sich eigentlich nicht viel, der Bitcoin ging ein bisschen runter, die Kryptowährungen, Altcoins auch, momentan alles stabil, er pendelt zwischen 9.000, 10.000 Dollar hin und her. Ja, leichter Rückgang, aber vor Bax wird definitiv spannend, was jetzt noch kommt. Traust du dich eine Prognose abgeben, was passiert vor Bax? Geht es nochmal runter oder geht es gleich direkt hinauf? Es ist extrem schwer zu sagen, denn äh, wenn man alleine die TA-Analyse der letzten drei Monate hernimmt, trifft eigentlich nichts zu. Er macht, was er will. Einmal geht er rauf. Er hat jetzt, glaube ich, das fünfte Mal den Widerstand bei 9,5 angetestet. Ging aber dann wieder am Ausgangspunkt Richtung 11.000 Dollar zurück. Also Schwer abzuschätzen. Schwer abzuschätzen ist auf alle Fälle die Wetterlage momentan in Österreich. Ich glaube, die Sonne kommt noch heraus. Wir bleiben wieder für euch dran. Für diese Woche hat sie sich erledigt. Für nächste Woche sammeln wir jetzt schon die besten News. Unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren. Seid einfach so frei und teilt unseren Beitrag. Dann würde es uns freuen, uns auch in der Telegram-Community euch begrüßen zu, begrüßen zu dürfen. Dass ja, genau. sie Thomas, das war's. Ja, in diesem Sinne, wunderschönes Danke. Wochenende. Bis bald. Bis bald. Blockchain Brothers.